哈喽，大家，今天的影片我要来讲零卡可乐，因为前天有人问我，对，好，那我就废话不多说，直接讲重点。啊，我之前其实讲过零卡可乐，是在断食的影片讲过了。那断食是可以喝零卡可乐的，因为它不会打断你的断食。那零卡可乐到底是不是零卡呢？不是，但是它会是叫零卡可乐，是因为法律有规定，它只要每一百毫升低于五大卡，都可以标示成零卡。那它一瓶是600毫升嘛，这是我刚喝完的，它不会是零卡，这一瓶绝对不会是零卡，它可能会有个5到10大卡之类的。对我等一下会讲它对减脂的影响，我现在讲它的原理是什么。基本上它跟正常的可乐的差别就是，正常的可乐是用糖，我们可以吸收，可以变成热量的糖。那零卡可乐是用代糖，也就是我们不能消化、我们不能吸收的东西，所以它才会是没有热量的。但它确实是有这个东西的存在，只是我们没有办法把它消化成热量，就像我们没有办法吃草，然后把草的纤维转换成葡萄糖使用，我们只能把谷物类的碳水转换成葡萄糖使用。好，那再来讲它对减脂的影响，它对减脂的影响呢，它可以给你很大的满足感。如果你喜欢喝可乐的话，因为你可以几乎喝不出差别，还是会有一点点，但我个人是喝不太出来差别。所以它在你减脂的时候，就是可以很帮助你满足口腹之欲的一个东西。但是呢，它同时也有可能让你暴吃，因为你喝到这么好喝的东西，你就会你的心里就会想要渴望更多更好吃的东西。对，但但是这你当然可以用自制力压住嘛。就像你减肥，你减肥本身就会少吃，本身就要有自制力了。你在自制力一定的状况下，你喝这个其实你应该还是可以 hold 得住的，而且你反而会觉得哇，好棒哦、喔！减肥还可以，嘴巴还可以尝到这种感觉。好，那它既然是无热量的，或是很低，假设一瓶五大卡好了，那你可不可以无限喝它呢？基本上是不推荐的，因为它里面其实会有含咖啡因，你喝太多你可能会心悸心。心跳跳太快，或是焦虑，或是失眠，所以不推荐你喝太多。那你也不用担心，你喝太多会把那个热量累积起来。假设你今天跟我一样好了，我一天喝六瓶这个，那一瓶算五大卡，也顶多才三十大卡，远远低于我的一天总消耗。所以呢，你不用担心你喝它会喝到你那个热量超过，基本上是不太可能的。而且它有气，你喝一喝会有饱足感，你不可能一直喝一直喝，你想喝就喝。但是不要喝太多，因为会咖啡因摄取过高。今天的影片就这样，就蛮简单的。那过几天我会再发减肥的心态，因为我之前减肥心态一直错。哦，对，偷偷跟你们讲，其实我之前，呃，距离我上次那个去巨城的 vlog， 我那时候是80 81公斤嘛，后来到12月底，我又不小心吃到87公斤，然后现在是2月初嘛。我我又花了一个月，又大概一两个礼拜，减到现在是七十五到七十六公斤。哦，这四十天我每天有氧，然后动不动就断食。我这四十天大概吃不超过二十五餐啊。对，好，反正哎，就是就是这样。再跟你们偷偷分享一个小配博，就是过现在不是要过年了嘛？过年就是你随身带的这个，你就比较不会吃太多。我个人是已经准备好年夜饭要喝一瓶。家庭号的顶咖可乐。好，今天的影片就这样，大家拜拜。